Bir şey demedim hocam. Normalde dedik ya. Tamam, o zaman mesaj mı alacağız şimdi? Ya ya, gidiyoruz diyelim de. Başladık mı derse? Evet çocuklar, soru çözüm. Kim burada? Hemen yoklamalı alalım. Kim buradaysa, buradayım şeklinde. Evet, az önce dediğim gibi birinci dersimizde tamamen konu anlatımını ayırdık. Neydi? Ee, Sekinci ünitemiz olan public buildings kelimelerini şöyle bir gözden geçirdik. Dil bilgisi e, konusu olan if clause, main clause, yani if clause içinde bölünür de if clause ile amaç, master iki, amaç bildiren master iki olan to work bir, to mark için, mark için anlamı katan fiil öğrendik. Şimdi de e, bu ders boyu soru çözelim çocuklar. Soru çözmeyi özlemişsinizdir. Birlikte deneme bir deyip başlayalım soru çözümüne. Tabii ki siz cevaplayacaksınız. Birinci soru görünüyor, okunuyordur umarım. Ee, şöyle biraz daha büyütebilirim. Siz cevaplayacaksınız. Evet, şu şekilde. Birinci sorumuza odaklanalım. 1 ve 7 yani hepsi boşluk doldurma yani kelime, kelime yerleştirmesi olacaktır. Evet kimler derste? Hadi buradayım şeklinde bir ses verin. Ve cevaplarınızı direkt yazmaya da başlayalım. Çok güzel. Yarın sövmez bir A şıkkı demiş. My grandfather is my father. Tabii ki older than. Doğru cevap A olacak. İkinci soruya hemen odaklanalım. Hızlı hızlı benim yediler. Mehmet prefers watching TV to the radio demiş. Radio. O zaman buraya ne gelir? Um, prefers watching to listen. Listen it. We'll listen. Listening. Neydi cevap? Evet, bunlar sizin. Evet, Berra'dan cevap geldi. Evet, doğru cevap. Denizli listening olacak. Üçüncü soru, böyle hızlı hızlı böyle böyle e, soru çözümüne devam edelim. We blah blah like short showers to save water demiş. Evet, suyu. E, to save gördünüz mü? To save mark için evet. E, suyu tasarruf etmek için we blah blah 
take shorter than you should. Kısa tutmamız lazım. Evet. Azra A dedi Mehmet. A dedi Berra. D Azra A diyor. Evet. Üç shouldn't take shorter. Ee, mustn't. Yok çocuklar A olmaz. Cevap D olacak değil mi? Çünkü ne diyor? Kısa duş. Daha kısa duş almalıyız. To save water. Bu shouldn't, mustn't. Ona almamalıyız. O da olmaz. Evet. Cevap 4. Hadi yediler. Sındık mı soruya? Dördüncü soru. Ben ekranı kapatmayayım. I think God is blah blah sport in the world demiş. Dünyada bir şey spor. Ne spordur? The most expensive. Expensive. More expensive than, more expensive. Burada superlatif, comparative konusu var. Dikkat edelim. Bu e-sport in the world diye bitirdiği için değil mi? O zaman cevap nedir? Tabii ki A'dır. Doğru, evet. Bravo sesi. Soru dayanmıyor arkadaşlar. Devam edelim. Beşinci soruya geri döndüm. Selim is a blah blah person demiş. Evet. Selim bir şey bir insan. Nobody likes him. Nobody likes him. Yes. Well built, generous, selfish, punctual. Cevap gelsin. Beş. Evet aynı şekilde. Evet doğru cevap. Berra'dan geldi. Ceren Göktemir. Evet C dedi. Azra da C dedi. Aferin cevap C. Çünkü olumsuz değil mi? Çok iyisiniz. Süper. Devam. Murat is a good Murat. Evet Ceren'den de C. Ebrar Tuğba C dedi. Evet bir önceki soru. Şimdi altıncı e, soruyu odaklanalım. Murat is good at playing football. Good at neydi? Bir şeyde iyi başarılı olmak. Futbolu oynamada iyidir Murat. But I am football player demiş. O zaman ne olur? Oh, I am a older, calmer, good, better. Hangisi? Evet, kesinlikle. D şıkkı. Doğru, bravo. Daha iyi futbolcuyum demiş bakar. O futbolda iyi ama ben daha iyi futbol oyuncusuyum, futbolcuyum demiş. Evet, ne çözmüştük biz şimdi? 6'yı çözdük. Tabii ki sıradaki soru 7. Aslı, Aslı bla bla drawing and painted when she was young demiş. Gençken Aslı... Drawing and painting when she was young. She began, she began, she began, she will begin. Hangisi? Yedinci soru. Evet, tabii ki begun. İkinci halde kullanılmış. Aferin size. Sekizinci soruya gelelim. Sekiz. Cümlede boş bırakan yere sırasıyla hangi ifadeler getirilmelidir? A car is, araba, bla bla, then a bike. But a plane is of all. Çok güzel bir soru. Evet, çok güzel. Evet, sekizin cevabını sizden bekleyeceğim. Sekiz. Berrar C dedi. Bakalım. Evet, C şıkkı. Doğru şık. Evet, aferin size. Yediler. Her zaman dedi. Bu yedilerle ders işlemek, yedilerle ders çok şeydir. Evet o zaman hemen şunu da yaklaştırıyorum. Madem size soru dayanmıyor çocuklar. En son işlediğimiz public buildings ile ilgili soru çözelim. Yani şu ve şu. Public buildings dediğimiz kamu binaları. Son ünitemize ilgili birkaç tane soru çözelim. Ne diyor burada? I'm interested in art. So I often go to the blah blah to see new paintings. Anlatmayacağım. Sadece okunmuyorsa diye tekrar ettim. Movie theater, florist, art gallery, circus. Cevap gelsin. Ceren C dedi. Zehra C dedi. Evet. Bir C, C, C. Aferin size. Tabii ki C olacak. Evet. Ben e, artla sınavda ilgileniyorsam gideceğim yer nedir? Art gallery'dir. Evet. İkinci soru. İkinci soru. Şöyle bir durdum. Evet durdum. Tourist visit historical places. 
old buildings and all right who's there libraries schools museums hospitals Jilla. Evet, C, C, C, C, C, süpersiniz. Tabii ki cevap C. Çünkü turistler e, tarihi yerleri, eski binaları ve müzeleri ziyaret eder. Değil mi oraya? En güzel bir yer. Üçüncü soru. Üçüncü soru. I will buy some pills demiş. And demiş, bitirmiş. Buraya ne gelecek? Tabii ki, tabii ki Bursa. Evet, doğru cevap geldi. Painkillers, yani some pills. Biraz ağrım var and I will buy some pills. Yani ağrım var demişim. Yani satın alacağım biraz. Ne? Painkiller, ağrı kesici alacağım demiş. Evet. Dördüncü soruya dönüyoruz. Evet, ye müntemiz demiştim. Oldukça basit bir müntedir. Kelimeler de kabuğu, çabuk kavranan bir mümte. Evet. You can go to the blah blah and report the burglary. Burglar neydi? Hırsızdı. Evet. Bu kadar bırakıyorum. Cevap hemen gelsin. Dört. Dört. Bursa, Bursa, Bursa. Çok iyisiniz. Evet. Bursa. Ben de sizin hızınıza yetişeyim. Biraz çabuk olmaya gayret gösteriyorum. Ne kadar çok soru çözersek o kadar bizim için kârlı. Which one, uh, which one is correct according to the dialogue? Evet, diyaloğa göre doğru olanı bulacağız. Değil mi? Diyalog ne diyor? Diyalog, good morning, I have the flu. Flu neydi, nezle? This my doctor's prescriptions. Oh, okay, you should take these pills twice a day. Yani burada reçeteyi de gösteriyor. Bu ilacı diyor, haftada iki kiramlar lazım. Thank you, get well soon, geçmiş olsun demiş. Doğru olanı bulalım. Evet, susuyorum. Number five. Beş, ooo oh, ben okuyana kadar cevaplar de, de, de, de. Çok iyisin. Derrick is at the chemist to buy some medicine. Tabii ki satın almak için. Nerede? Eczanede. Evet, şu birinci soru birazcık küçültecem çünkü sayfaya sığmadı. Soru, şu resme bir odaklanın da sonra soru yukarıya. There's a big place and there are different kind of shops here diyor. O zaman neden bahsediyor? Üstteki resim neydi daha doğrusu? Evet, onu direkt anlarsınız. Evet, tabii ki C, süpersiniz C. İkinci soru, Evelyn, Evelyn. Evelyn, Çocuklar ikiye A diyenler biraz daha düşünün. Böyle şey gibi oldu yani. Ee, i̇nek ne içer deyince süt diyorsun ya böyle bir çağrışım gibi oldu ama bu evet. Çünkü library kitap ama kütüphanede kitap satılır mı? Değil mi? Çünkü to buy diyor ben kütüphaneye kitap satın almak için gider olmuyor. To visit her parents, ebeveynlerini ziyaret eder hiç olmaz. To buy some flower, çiçekçi hiç olmaz. To study for her exam, evet şimdi geldi değil mi? De, sınava çalışmak için, evet onu biraz hani şey görürüz, kütüphaneye biraz direkt kitap e, çağrıştırır bize ama tabii kütüphane sessiz ortam olduğu için gençler oraya gidip ders çalışmayı da tercih ediyorlar. Üçüncü soruyu hemen uzatmıyorum, üçüncü soru şurası. Size gayet net gözüktüğünü düşünüyorum. Choose the best option to fill the blanks. Evet, any, any şuraya gelebilecek. I always go to the cafe on Saturdays. Yani en cumartesi. Yani cumartesileri kafeye gidiyormuş. I meet my friends and blah blah. 
We talk about our future plans, gelecek planlarımızla ilgili konuşuyoruz diyen bir insan. Şuraya en iyine gelir bakalım. 3 A, 3 A, 3 A hocam 3 A demişler. We check together. Evet, chat neydi? Şu anda bizim yaptığımızda birileri nedir? Chat'tir ama burada chat illa video üzerinden veya şey değildir. Yani chat, sohbet etmek, you make cakes. Yani bir pastaneye gidip de kek yapmazlar herhalde kafe gibi olmaz. We play volleyball hiç olmaz. Evet, doğru cevap. Ah, durmayacağım. Evet, size yetişmek ne mümkün arkadaşlar. Helal size ya. Enerjimi çok yükselttiniz yediler. Choose the best. Evet, gene en iyi. Buraya bla bla bla. You should go to the art gallery. Evet. Ne, ne olduysan git oraya. Neyin geldiyse oraya git. If you want to do shopping. If you want to buy some fruit and vegetables. If, ben, ben size bakayım. Evet. Dirt. C dedi. If you want to see famous painting. Evet. Ünlü tabloları görmek istersen nereye gideceksin? Sanat galerisine gitmemiz lazım. Number five. Choose the best option to fill the blanks. Boşluğa gelecek gene en iyisi. I want to read something. Bir şeyler okumak istiyorum. I should blah blah and buy a magazine demiş. Evet. Ee, bir de bir şey ve ne satın alacak? Dergi. Evet cevap. Böyle çok dikkatli olmanızı istiyorum. Beş numara ne diyecekti? Evet tabii ki book shop değil mi? Çünkü kitap dükkanında satın alınabilir, kütüphanede satın alınmaz değil mi? Kütüphanede ödünç alınır kitap. Siddaktır olmaz zaten. Güzel cevap doğru, verdiğiniz cevap doğrudur. Evet, şu soruya bir gelelim. Şunu biraz daha küçülteceğiz mi? Nedir sığmadı diye. Neyse burada which one is false? Yanlış olanı bul demiş. Şu kısım gözükmese de olur. Yanlış. Altların yanlış olmuş. Yanlış. Hangisi yanlış? Şu soru. Bu farklı soru. Chemist. Evet. Eczaneye benziyor. Güzel. City Hall. Neydi City Hall? Belediye binası. Hiç belediye binası benzetemedim. <gülüyor> Amusement. Municipal Office. Evet bu. Cevap ne olacak? B. Sizden kopya çektim. Evet. Doğru yapmışsınız. Greg ve Jennifer konuşuyorlar. I need a guitar. Evet, iki, iki ne dediniz ikiye? Gitara ihtiyacı var. Nereden satın alabilirim? You should go to a band, go music store. Evet, müzik dükkanına gitmelisin. Güzel. Üçüncü soru. I need help. What should I do? Ne yapmalıyım? Yardıma ihtiyacım var. You should go to the phone station, bookstore, butcher, coffee shop. Evet, burada direkt cevap. Üçe ne dedik? Üçe. Üçe Azra A dedi. Tabii ki Azra da A dedi. Yıldız, Azra Yıldız. Ravza C dedi. Ceren A dedi. Mehmet, Mehmet A, Berra A. Evet. C nasıl? Evet yani yardım ihtiyacım var. Kasaba gitmeliyim gibi oldu. Ama nedir? Belki kaza geçirmiş. Böyle bir sıkıntısı var. Gideceği yer nedir? Karakoldur. Evet. Dört numara. Biraz büyüdüğüm. Evet. Haklısınız. Çünkü okunmamış da olabilir. Evet. I always go to the blah blah to buy the Things on the shopping list. Evet, shopping list. Evet, cevap gelsin. Dört numara. Dört A, dört A. Güzel. Yanlış yazdım demiş. Evet, yanlış olmuştur kesin. Çünkü istisnasız doğru gidiyorsunuz. Azra. Evet, hepsi A demiş. Doğru. doğru. Market, bakkal anlamına göre. Grocery gitmesi lazım. Elinde alışveriş listesi var ise. Beşinci soruya da bakalım. Tamamen sizin cünteyi böyle oturtmak adına yapılan bir soru e, testi bu. bu. Böyle pekiştirmek adına. Hani böyle bir şeyden sonra çok ay bunlar ne kadar basit diyebilirsiniz ama tabi bu bir cünteyi kapsadığı için bir şey olabilir ama olay bundan ibaret. I spend time with my family at weekends. Evet. We usually go to amusement park to blah blah roller coaster to... Az önce çıkmıştık zaten. 
Mark için gidermiş. Mark için to ride diyorsanız tabii ki doğru. Roller coaster'a binmek için güzel. Altıncı soruya odaklanalım. Sadece altıya. Altı. I feel tired after work. I usually go to the genetically. Gidelim nereye? I meet my friends and drinks coffee there. Oraya gidip arkadaşlar buluşur ve kahvesi içiyormuş. Ekran dondu hocam. Donar tabi ekran dondu. Niye dondu acaba? Herkes dondu. Ekran dondu. Şarjdan da. Evet. Güzel. Güzel. Evet. Üzgünüm. Evet. After turn to work, iş yerinde ne olmuş? Çok yorulmuş. I usually go to the I meet my friends and drink. Arkadaşlar bu bir şey içiyorsa burası nedir? Cevap gelsin sizden altıya. Altı B de doğru. Evet. Güzel. Güzel takip ediyorlar. Yediler. Yedinci soruya gelelim gene. I need a history magazine and a newspaper demiş. Benim bir tarih dergisine, değil mi? Tarih dergisi ve gazeteye ihtiyacım var. O zaman you can blah blah them at bookstore. You can bookstore'a gidip ne yapabilirsin? Attend, katılabilirsin. Enjoy, keyif alabilirsin. Meet, buluşabilirsin. Find, bulabilirsin. O zaman cevap... <coughs> Oo çocuklar çoktan cevabı vermişler bile. Sekizinci e, ünite, sekizinci ünitemiz, evet. Sekizinci ünite de diyor ki I live in a nice street. There is a beautiful, blah blah. It's a perfect place to go, walk or have a picnic. Evet, o zaman. Bu nerede, neden bahsediyor? There is a beautiful park, museum, cafe, bakery. Direkt geldi değil, değil mi? Evet, aa güzel. Dokuzu da çözelim o zaman. Dokuzu şöyle açarsanız çözeriz değil misiniz? Evet, dokuzuncu soruyu şöyle yapalım. Güzel. Evet. Which one is correct? Doğru olanı bulacağız. Evet. Grocery, music store, amusement park, book shop. Burada bir tanesi meşleşiyor. Evet. Which one is correct? Doğru olanı bulalım. Hadi siz de bu iş. Hangi Nisa? Sekiz. Aa evet. Ceren C dedi. Ceren Yıldız. Dokuza C. Vera da C. Zera da O. C. C. C. Çok güzel. Çok güzel. C'ye bakalım o zaman. Bir C. Bir C ile eşleşir. Evet. İki A ile eşleşir. Üç Evet, B ile eşleşir, 3, 3, A ile eşleşir ama niye karıştırdım? Hayır, 3, D ile eşleşir ve 4, D, B ile eşleşiyor. Evet, doğru, güzel. Ve 10. soru. Ve bugün şeyle ilgili olan son bu. Gene normal karışık, birinci dönemler hani sorular karışık çözeceğiz ama ünitemizle alakalı olan Soru çözme son e, sorumuz. I needed new boots, so I went to shopping mall to a pair of boots. Evet, bu çok basit bir soruydu. Finish yapalım. Tabii ki on jet to buy. Satın almak için nereye gitmiş? E, kaç dakikamız var hocam? Bakın hocam. 20. 20 dakikamız var. 16-17-18'i var. Evet. Çocuklar sizinle o zaman şöyle yapalım. Bir özet çıkarmak istiyorum. Bir özetine. Bugünkü gördüğümüz ünitenin bir özetini de yapalım. Ki bir daha yani bir dahaki hafta bu ünitelerle daha uğraşmayalım. Sadece soru olarak karşımıza çıksın tamam mı? Public buildings neydi? Şu e, kamu binalarını gördük. Evet özetlemiş. Şu şekilde gözlemdik hepsi kitaplarımız. Ay, kelimelerimiz, kitaplarımız nereden çıktı? Evet. Shopping mall, art gallery, department store. Evet, burada eksi olan arkadaşlar varsa bunları not alsınlar, ezberlesin. Hospital bildiğiniz, cares, pharmacy, bakery, fırın. Değil mi? Bunlarda haberimiz var. 
stationery, stationery mesela bugün hiç karşılaşmadı. Neydi? Kırtasiye, bookstore, kitapçı, library. Sorular da çok karşımıza çıktı. Evet. Movie theater, kapı shop, theater. Evet bunlar hepsi. Bak, böyle geçiyor. Bir e, ünite özetliyorum. Tamam mı? Çocuklar ne gördük? Kafamıza böyle bir özetini yapalım. Grocery, game store, amusement park, Luna park dediğimiz, eğlence parkı dediğimiz. Evet, post office, evet, barkers, music store, güzel. Devam edelim. Governorship dediğimiz valilik, city hall, municipality, belediye, her iki şekilde de kullanılıyor çocuklar. Fire station evet, itfaiye, dördüncü sınıftan bu yana öğrendiğimiz ve üçten bu yana. Museum, church, kilise, police station evet, camimiz, mosque değil mi cami? Ondan sonra to ile e, amaç ifade etmek için kullanırız dedik. Neydi bunları? E, mark için işte, hafta sonu eğlenmek için işte. I meet my friends at the weekend to have fun, eğlenmek için. Veya Alice is studying English to pass the exam, sınavı geçmek için İngilizce çalışıyor. Many trains every day to win the gold medal. Yani altın medal kazanmak için, madalya kazanmak için Melik her gün çalışıyormuş. Öyle mi Melik? Doğru mu? Melik altın madalyayı kazanmak için her gün antrenman yapıyor. Evet, bugünkü ünitemizin iyi konusu da buydu. Bu şekilde gidiyor. Bunlar çok iyi kavradığınızı düşünüyorum. Ee, şurayı size bırakabilir miyim? Bir dördü bir... E Gerçi bununla ilgili çözdük. Bununla da sizi daha da fazla yormak istemiyorum akşam akşam. Yani eşleştirme vardı. Ee, evet, bu da aynı şekilde gideceksin to demiş. Yani yeterince burada pratikleştiğinizi düşünüyorum. Mesela I will go to the city hall. İşte nedir city hall? Belediye gidelim. Ne için gidelim belediye? To inform my new address olabilir. Yeni adresini bildirmek için. Barın bu olmaz, sen şu shopping olmaz değil mi? Yani bunun gibi örnekler muhakkak karşınıza çıkacaktır artık çözdüğünüz kitaplarla dair. Evet bir de ilk close ve main close dediğimiz olay var çocuklar. Ee, güzel. Ee, deneme sınavlarımızı... Evet bütün sorularımızı halletmişiz. Evet sizinle bugün baya bir... Evet, bu birinci dönemde böyle yoklamak adına bir sınav hazırlığı koymuştum buraya. Ee, birinci dönem böyle bir yoklama yapalım diye, yani İngilizce deneyi durumdayım. O zaman birinci üniteden başlamanızı e, istiyorum. Şurası e, gözüküyor değil mi çocuklar? Görüntüde bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. İsterseniz tek tek şunu daha da yakınlaştırabilir mi eğer derseniz diye okuyacağım. Şöyle ayrı ayrı çözelim. Tamam. Bir numaraya getirdim. Koydum karşınıza. Sırasıyla hangi mevsimleri hatırlatmaktadır bize? Hangi mevsimler? Evet. Üç tane mevsim varmış. Allah bizim kızlara hiçbir şey yetişemem. Tak tak tak. Beş. Tabii ki yaz, kış ve sonbahar. Süpersiniz. İkinci. Fill in the blanks with some any. Evet, bunlar birinci de gördüğümüz konular. Bakalım bunlar hatırlıyor muyuz? Bıraktık mı? Some any. How many? How much? Hemen yerleştirip söylemenizi istiyorum. Mesela A şudur, B budur gibi yazarsanız daha mı? The is there blah blah money in your packet? Students are there in class. There is blah blah milk in the bottle. Have you got blah blah children blah blah sugar is there in the bowl. Evet, çok güzel. A any geldi bile süpersiz. A any is there any money? Evet, soru soruyor. Diyor ki cebinde hiç para var mı diye. Cebinde hiç para var mı? Güzel bu. Any dedik güzel. Karıştırmayalım. Ben de yazayım o zaman buraya. Sıkayım evet, sonra. Geldik. İki B'ye ne dedik? Benim hızlı kızlarım. Hani How many yazlar? How many students? 
Tabii ki öğren ki sayılır. Evet, o zaman buraya da how many sorusu olur. There is milk in the bottle. There is milk. Evet. C ne dediniz? C'nin cevap. Evet, C. Some cevap geldi. There is some biraz süt var şişede. Have you got children? Have you got? Have you got? Evet, some doğru. Hani C için doğru diyorum. D'ye, D'ye bakalım. D, any değil mi? Evet, soru cümlesi. Have you got any children? Hiç çocuğun var mı? Ve buraya gelelim. Blah blah, sugar is there in the bowl. Demiş evet, bowl. En son ne olur? Evet Tuğba'cığım D en olacak doğru Mehmet en olacak doğru Evet Ve E, e boşluğuna yapalım Evet gelsin Havaşlar değil mi? Havaş nedir? Sayılamayanlar da kullanıyor Şeker sayılmıyor o zaman buraya da ne dedi? How much Çok güzel aferin Süper bir katılımdı Üçüncü soruya bakalım. Evet. My mother's sister is mine. My mother's sister is mine. Annemin, kız kardeşi benim neyim olur? Oh, direkt cevap gelmiş. Aunt olur. Aunt. Evet, halam olur. Ay, özür dilerim. Teyzem olur. Hemen hava teyzeyle. Hüseyin, basketball every day. Basketball every day. Always play. Please always, always please, is playing always. Oh, gemiş birbirine. Doğrusunu bulun. Nasıl gidiyordu? Sıfır zaten yeri neresiydi? Geniş zamanda nasıldı? Evet. Dört. A diye bakalım. Always play. Bir daha düşünelim. C diye arkadaşlar var mı? C diye C. Azra C demiş, evet. Azra C demiş. Çocuklar, ay üçten mi gider? Üçe C diyorsunuz, özür dilerim. Tamam, şey dört, dört, dört diye yazarsanız, evet, dört de C olacak. Hüseyin always plays, değil mi? Always, bu always şeyle alakası yok. Her zaman oynar. Çünkü geniş zamanda ne diye? Her zaman Hüseyin üç, ikinci tekli şansı olduğu için estekası alır. Çok güzel. Beşinci, what time is it? What time is it? Saate bakalım. Beşe çeyrek var benim gördüğüm, evet. Beşe çeyrek var. What time is it? Hemen beşe çeyrek var ifadesini bulalım. Beş. Mehmet Aktür dört C. Evet, doğru verdin, evet. Beş. Ceren, beş B dedi Ceren. Bakalım, it's quarter to five. Beşe çeyrek var. Tabii ki, tabii ki doğru cevap. Aferin. Aferin size. Ee, geri dönüyorum. Şuradaki soru inceleyelim. Evet. Şimdi e, apız karşılıklarıyla zıt anlamlarıyla şişirebilir miyiz? Yani apız. Same. Mesela good. Yani iyi, kötü. Beautiful. Güzel, çirkin. Short falan. Anladık. Bir F. Bakalım bir F mi? Evet. F. Doğru. İki. Gürt. E. Çok güzel. Üç. Bir bu. Abi. G. Süper. Bak. Baktığım gibi cevabı görüyorum. Short. Kısa. Short. Kısa. D diyen oldu mu bana? Yok. Short, tall, değil mi? De. Cold, soğuk, soğuk, cold, cold. Yani dört bir iki üç dört beş. Beşi neyle işleştiriyorsunuz? Hot, evet. H. Asleep, asleep, asleep nedir? Evet, hot, cold H demiş. Beş. Altıya geldik. Altıya. Asleep with small. Şu bir tane nere? Hot, ugly, bad, tall. Evet, kalanlar bunlar, değil mi? 
Smola direkt yerleştirelim. A. Weak. And strong. Evet. Asleep. Awake. Evet. Şuna da ne dedik? Kursan. Bakayım sizinkilerle. B. B. Weak demiş. Bitirmiş. Çok güzel. Aferin. Bak bayağı bir. E, aslında bu sınav şöyle bir şey. Yani. Evet. Çocuklar şöyle bir şey, aslında bu tip sınavlar hani İngilizceyi seven, İngilizceyi böyle her anlamda çözebileceğimiz, evet, tekrar amaçlı, bir yoklama amaçlı yapılan bir sınavlardan bir tanesi, yedinci sınav seviyesi için. Evet çocuklar, bugünkü derse katılımınız için çok teşekkür ederim, süper günün size gelen enerjiyi ben burada hissettim. Sorularınız olursa, tabii ki yani WhatsApp üzerinden de soruyorsunuz ya, oradan da diyebilirsiniz, hocam şu konuya değinebilir misiniz, ben şu konuda bir anlamadığım durum var. Tabii kelimeler harcıyla değil mi? Kelimeler ezberlemek sizin eliniz olan bir şey. Ee, onun dışında, siz olur ya dersin ki hocam past tense'de benim eksiğim var, i̇şte ben şu bir önceki atıyorum dream sünitesinin dil bilgisi kısmını kavrayamadım gibi. Ee, mesela bana bu e, şey süresince, bu ara süresince çok güzel soru soran arkadaşlarımız oldu. Çok kaliteli, hakikaten çözemediği böyle var ve dediğimiz sorularımız oldu. Aynı şekilde devam ederiz. Haftaya görüşmek üzere. Bugünlük hepinizi gözlerinizden öpüyorum. Hoşçakalın, kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bay bay.